రంగంలో సాటి లేని వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు గారు ఏషియన్ ఈఎన్టీ అండ్ లెజర్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ హైదరాబాద్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ బేసిక్ గా మనం చాలా చిన్నపిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు ఉన్న టాలెంట్స్ వాళ్ళు గెస్ట్ చేస్తున్న టేబుల్స్ వాళ్ళు గెస్ట్ చేస్తున్న కలర్స్ వాళ్ళు గెస్ట్ చేస్తున్న ఫ్రూట్ నేమ్స్ ఇవన్నీ చూసి మనం కూడా చాలా సర్ప్రైజ్ అయిపోతూ ఉంటాం మనకి ఇంత సర్ప్రైజింగ్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో ఆ బేబీ చేస్తున్న న్యూ న్యూ థింగ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఎంత సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటుంది కదా సో ఈరోజు అలాగే సర్ప్రైజ్ మనందరికీ ఇవ్వడానికి నాతో పాటు ఒక లిటిల్ కిడ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బేబీ క్రిష్ ఉన్నాడు సో అండ్ వాళ్ళ మదర్ కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడి చాలా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా మీ క్రిష్ వండర్ కిడ్ అనుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ అండి కదా అంటే టూ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్ ఫైవ్ మంత్స్ బేబీ కలర్స్ కానివ్వచ్చు ప్లానెట్స్ కానివ్వచ్చు అంటే ఇలా ఇంత గెస్ట్ చేస్తుంటే నేను చాలా షాకింగ్ గా ఉంది అవునండి యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు వన్ ఇయర్ అప్పటి నుంచే చేస్తున్నాడు కాకపోతే మాకు తెలియదు సుమన్ టీవీ గురించి నేను రీసెంట్ గా ఇంటర్వ్యూస్ చూసి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది సో యాక్చువల్లీ టూ అండ్ హాఫ్ అనేది డిలే అయింది అంటే లైమ్ లైట్ లోకి రావడానికి డిలే అయింది కానీ సో నైన్ మంత్స్ ఉన్నప్పటి నుండి షేప్స్ అవి ఐడెంటిఫై చేసేవాడు మళ్ళీ తర్వాత వన్ ఇయర్ ఉన్నప్పటి నుండి ఆల్ఫాబెట్స్ చెప్పేవాడు కలర్స్ అన్నీ చెప్పేస్తూ ఉండేవాడు సో మాకు కూడా తెలియదు తనలో ఈ టాలెంట్ ఉందని కానీ సో బేబీ బేసిక్గా ఎవ్రీ కిడ్ ఈస్ సేమ్ అంటారు కదా అలాగా అందరి బ్రెయిన్ ఒకేలా ఉంటుందేమో నేను టీచ్ చేయడం వల్ల అది ఎన్హాన్స్ అయిందేమో అనుకుంటాను నేను సో అంటే మీరు కానివ్వచ్చు మీ హస్బెండ్ బోతర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కదా సో అంటే ఏ టైంలో తనని ఎలా టీచ్ చేస్తున్నారు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అసలు అవునండి అది కొంచెం టైం దొరకదు కానీ నేను స్ట్రిక్ట్గా పెట్టుకున్నాను వీడు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వర్క్ అవర్స్ అయిన తర్వాత నో లాగిన్ అనేది నేను స్ట్రిక్ట్గా పెట్టుకున్నాను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేదండి నేను త్రీ డేస్ ఆఫీస్కి వెళ్తాను టూ డేస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఓకే కానీ ఇంకా టైం అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం మోస్ట్లీ లాగిన్ అవ్వను అసలు ఇంకా టైం అంతా ఈయనకే స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాను కిచెన్లో కూడా ఎక్కువ టైం ఉండను ఇప్పుడు సో కుక్ని పెట్టేసుకొని ఈయన కోసం ఎక్కువ టైం ఇస్తూ ఉంటారు ఈయన నైన్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు మేము ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అని నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు పొద్దాక స్క్రీన్ టైం ఏమి ఇస్తాము ఇంట్లో ఉండి అందుకని నేను బోర్డ్స్ అవి అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసి ఊరికనే అలా పెడుతూ తీస్తూ ఉండేదాన్ని అప్పటికి ఇంకా తనకి మూమెంట్ కూడా కరెక్ట్గా వచ్చేది కాదు అంటే షేప్ కరెక్ట్గా తీసుకెళ్లి పెట్టడం అట్లా కూడా వచ్చేది కాదు జనరల్గా చెప్తూ 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 ఉంటే ఒకరోజు నేను చెప్తూ మధ్యలో ఆపేశాను నా చెయ్యి తీసుకెళ్లి దాని ప్లేస్లో పెట్టాడు అప్పుడు నేను ఐడెంటిఫై చేశాను ఓకే నేను జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చెప్పడం కాదు హీఈస్ యాక్చువల్లీ లర్నింగ్ ఇట్ అనేది ఓకే సో అప్పుడు నేను కూడా కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు ఇంకా వన్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫాబెట్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏబీ చిన్న వర్డ్స్ లెటర్సే కదా సౌండ్స్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ వచ్చాడు వాడికి వన్ ఇయర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను ఆఫీస్కి అంటే హైబ్రిడ్ మోడల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మాకు అందుకని నేను డే కేర్లో పెట్టాను తనని సో పాపం దానికి కూడా బాగానే అడ్జస్ట్ అయిపోయాడు అక్కడ వాళ్ళు కూడా చాలా షాక్ అవుతూ ఉంటారు ఒకరోజు అక్కడ ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే దాని మీద షేప్స్ అవి రాసి ఉంటాయి ఒకరోజు సన్ చూసి సన్ 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 అన్నారంట ఆ టీచర్ లిటరల్గా నోట్ చేసుకొని వాళ్ళు థింకర్స్ అని ఉంటారు ఒక త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తుంటారు ఇవి సన్ ప్లానెట్స్ ఇలాంటివి సో అతను వచ్చేసి ఇంత ఇన్ఫెంట్లో ఉన్నాడు ఇంకా అప్పటికి ఇంకా నడవలేదు వన్ ఇయర్కి నడవలేదు వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్కి నడిచాడు సో నడవడం కూడా రాకముందే ఆల్రెడీ సన్ ఇవన్నీ చెప్పేస్తున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళ టీచర్ లిటరల్గా బోర్డులో రాసుకొని నాకు వచ్చి చెప్పారు సో వాళ్ళు కూడా ఇంక ఇప్పటికీ అవాక్ అవుతూ ఉంటారు ఏం చేసే వాటికి సో సీరియస్లీ అండి చాలా అంటే వండర్ కిడ్ అనిపించింది మాకు కూడా మీరు ఏమైనా దేనికైనా కాంపిటే కాంపిటీషన్ కిడ్స్ ఇది ఉంది కదా సో బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ కానీ వరల్డ్ ఆఫ్ రికార్డ్ వాటికి ఏమైనా అప్లై చేశారు నేను ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కి అప్లై చేశానండి అది కూడా నాకు లేట్గానే తెలిసింది సో రీసెంట్గా వాడికి ఎయిటీన్ మంత్స్ నైన్టీన్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కి అప్లై చేశాను వాళ్ళు చెప్పారు మాకు వీడియోస్ అన్నీ పంపించండి ప్రాంప్ట్ లేకుండా అంటే ఎవరు చెప్పించకుండా అంటే దూరం నుంచి వైడ్
సూపర్ కదా అంటే నిజంగానే బేబీలో ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఏ పేరెంట్స్ కైనా చాలా చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది సో ఈజ్ అ మదర్ గా అంటే మీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే బాబు ఇంత గ్రా అంటే వెంటనే తను క్యాచ్ చేయడం కానీ కలర్స్ నేమ్స్ నెంబర్స్ తర్వాత మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి వాటిల్లో కరెక్ట్ ప్లేసెస్ లో ప్లేస్ చేయడం కానీ గేమ్స్ ప్లేస్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది డే బై డే తను చూస్తూ ఉంటే సో యాజ్ అ మదర్ గా మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అమ్మ నేను ఇప్పటికే షాక్ అవుతూ ఉన్నాను ఇప్పటికీ నాకు సర్ప్రైజింగ్ అండి అంటే డైలీ చూసే వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు కదా కానీ మాకు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సర్ప్రైజ్ ఇస్తూనే ఉంటాడు ఏదో ఒక కొత్త నేర్చుకొని మాకు సడన్ ఇది ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాడు అనేది కూడా తెలియదు సో సడన్ గా చెప్పేస్తాడు ఓ ఇది నేర్చేసుకున్నాడా అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది మాకు ఏరోప్లేన్ మనం దీంట్లో ఏరోప్లేన్ చూస్తూ ఉంటాం ఒకరోజు సడన్ గా ఏరోప్లేన్ వెళ్తాం పైకి బాయ్ బాయ్ అని చెప్తున్నాడు ఏరోప్లేన్ నేను షాక్ తను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఏరోప్లేన్ ఎక్కాడు కాకపోతే అది ఇది ఏరోప్లేన్ లోపల ఉన్నప్పుడు కింద నుంచి పైన చూడడానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా పైన చూసి హ్యాపీ హ్యాపీ బాయ్ బాయ్ అని చెప్తున్నాడు నిజంగానే మాటలు రావడం కానీ అవి చూడండి కలర్స్ అంతా లా చెప్తుండే నేను లిటరలీ షాక్ అంటే కలర్స్ ఏ కలర్ ఏంటి గ్రే బ్లూ వైట్ ఎల్లో ఓ మై గాడ్ చాలా చాలా జస్ట్ వాటిని ఇలా కూడా కాకుండా కాన్సెప్చువల్ గా నేర్చుకుంటాడు ఏదైనా మనం వన్ టూ త్రీ నేర్పించినప్పుడు కూడా జస్ట్ బుక్ లో వన్ అనే షేప్ కనిపిస్తే వన్ అని చెప్పడం కాదు నేను స్టెప్స్ దిగేటప్పుడు వన్ టూ త్రీ అని కౌంట్ చేస్తాడు ఓకే ఏవైనా కూడా మనం ఏదైనా తినడానికి కానీ ఏవైనా ఇచ్చినా కూడా కారపూస్ ఏవైనా షేప్స్ లో ఉంటే మన వి షేప్ అంటున్నాడు వాళ్ళ నానమ్మ వాళ్ళు అందరూ షాక్ అయ్యాం కారపూస్ పెడితే అది వి షేప్ లో వచ్చిందంట ఒకటి అందుకని వి అంటున్నాడు సో ఎప్పుడు ఆ బ్రెయిన్ అలవర్ట్ గానే ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో కూడా గ్రేష్ యునో వాట్ యునో వాట్ వాట్ డాగ్ సైజ్ వాట్ ఎలిఫెంట్ సైజ్ ట్రాంపెట్ ట్రాంపెట్ వాట్ స్నేక్ సైజ్ యా ఎస్ ఎస్ వాట్ డాగ్ సైజ్ వాట్ ఎలిఫెంట్ సైజ్ ట్రాంపెట్ ట్రాంపెట్ వాట్ క్యాట్ సైజ్ మియా మియా వాట్ డక్ సైజ్ క్వాక్ క్వాక్ వాట్ హెన్ సైజ్ వాట్ డాంకీ సైజ్ హీ హా హీ హా వాట్ టైగర్ సైజ్ సూపర్ అండి అండ్ ఇంకా అంటే ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు అంటే కృష్ణి ఇంకా తనకి ఇంకా ఎలాంటివి నేర్పించాలనుకుంటున్నారు తన గ్రాస్పింగ్ గురించి కానివ్వచ్చు తన ఫుడ్ విషయంలో ఎలాంటి కేరింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు యా ఫుడ్ అయితే నేను అసలు షుగర్స్ అస్సలు ఇవ్వనండి ఇప్పటి వరకు షుగర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కూడా ఇచ్చింది లేదు బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి మంచిది కాదు అని చెప్పి కానీ స్వీట్నెస్ మాత్రం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను డేట్స్ కానీ ఇట్లా హనీ ఆ న్యాచురల్ స్వీట్స్ ఇస్తుంటాను ఆర్టిఫిషియల్ అయితే ఇప్పటి వరకు ఏమి ఇవ్వలేదు షుగర్స్ అలాంటివి ఇవ్వను ఫ్రూట్స్ బాగా తింటాడు చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ ఏవి తెలియదు చాక్లెట్స్ చేతికి ఇస్తే ఆడుకుంటాడు దాంతో అది తినాలని తెలియదు తెలియదు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు సో ఫ్రూట్స్ అన్నీ తింటాడు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కివి ఏది ఇచ్చిన ఫ్రూట్ అంటే తినేస్తాడు అన్నం తినకపోయినా ఫ్రూట్స్ తినేస్తాడు ఓకే సో ఫుడ్ విషయంలో అలా అన్ని న్యూట్రియన్స్ వచ్చేలాగా నేను కేర్ తీసుకుంటాను ఇంత మళ్ళీ నాన్ వెజ్ తినడు ఎగ్ తినడు అసలు ఏది ఇచ్చినా అదే అని ఊసేస్తాడు సో ఆ వైటమిన్స్ ఆ ప్రోటీన్స్ అన్ని ఇంకా వెజ్లో ఏ ఎందులో ఉంటాయో నేను సెర్చ్ చేసి అవన్నీ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అనమాట సూపర్ సో మీది ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ పేరు నా పేరు రాజశ్రీ అండి మా వారి పేరు మా మనోజ్ మేమిద్దరం మాది లవ్ మ్యారేజ్ మా అత్తయ్య గారు మామయ్య గారు కూడా హెడ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళిద్దరూ హెడ్ మాస్టర్ స్కూల్స్లో మామయ్య గారు సూపర్ అండి అంటే అత్తయ్య గారు హెడ్ మాస్టర్ వాళ్ళు కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఎత్తుకొని బయటకు వెళ్ళినప్ప
గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు కదా మా మామయ్య గారు ఎత్తుకొని బయట తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇది ఆటో అని ఇది బైక్ అని ఇలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చెప్పడము రోడ్డు మీద తీసుకెళ్ళడం ఇది సిమెంట్ రోడ్డు ఇది తార్ రోడ్డు అని చూపించడం డిఫరెన్సెస్ అలాగా వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళు ఏదో ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఇలా చెప్పడం కాదు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ అది వీటి చెప్పడం వెంటనే వాడు ఐడెంటిఫై చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు మా పేరెంటింగ్ స్టైల్ని కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు అండి ఎప్పుడైనా షుగర్స్ వద్దు అంటే ఇవ్వరు వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసి మా స్టైల్ని ఫాలో అవ్వడం రెస్పెక్ట్ చేయడం అది బాగా చేస్తారు సూపర్ సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే మీ బేబీని మీ కిడ్నీ మీరు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు నాకు యాక్చువల్లీ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవండి టు బీ ఆనెస్ట్ నేనైతే అన్నిటికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను వాడిని స్పోర్ట్స్కి కల్చరల్స్కి స్టడీస్కి ఇంకా స్టాక్ మార్కెట్స్ అని అంటే అవి నా ప్లాన్స్ అన్నిటికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను సో లెట్ హిమ్ చూస్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు బీ ఇన్ సో అంతే ఇంకా నేనైతే ఇది అవ్వాలి అని నా ఎక్స్పెక్టేషన్ నేను పెట్టుకోదలుచుకోలేదు ఎక్సలెంట్ సో రాజశ్రీ గారు నిజంగా వండర్ కిడ్ ఇంటర్నేషనల్ టాలెంట్ కూడా గ్రాప్ చేసేసి అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్యూ మంత్స్లోనే ఇంకా ది బెస్ట్గా ఇంకా తను నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా ఇంకా కిడ్స్ అందరికీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని పేరెంట్స్ అందరికీ తెలియాలని వాళ్ళ కిడ్స్ని కూడా ఎలాగే టీచ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ కిడ్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ క్రిష్కే తెలీదు కాబట్టి నేను ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఇంకా బాగా నేర్పించారు థ్యాంక్స్ టు సుమన్ టీవీ అండి యాక్చువల్లీ నాకు దీని గురించి తెలీదు ఇలా లైమ్ లైట్ లోకి రావచ్చు అన్న విషయం నేను రీసెంట్ గా మీ వీడియోస్ అవి చూసినప్పుడు వైడ్ ఉంటాయి అప్లై ఫర్ హెమ్ అని చెప్పి ఇలాంటివి వాళ్ళకి పెద్ద అయిన తర్వాత మెమరీస్ గా ఎంకరేజింగ్ గా కూడా ఉంటాయి కదా సో యూ యూ ఆర్ డూయింగ్ రియలీ ఏ గ్రేట్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్